Y seguimos en Cartavio con los amigos mototaxistas que se ven afectados ante el cierre de esta puerta del mercado que de una u otra manera les afecta pues en el trabajo diario que ellos tienen que dedicarse para el sustento de su hogar. Amigo, ¿cuál es el malestar? Buenos días, queremos que esta puerta lo abran para seguir trabajando acá porque mucha aglomeración, mucha aglomeración y mototaxistas de otro lado se vienen para acá y nos perjudican a nosotros y... Todos tenemos que trabajar. Nosotros no queremos que, que ellos no vengan, ¿no? Normal pueden venir a trabajar, pero no a fomentar el desorden. ¿Ha habido alguna coordinación? No, no ha habido nada. Simplemente cerraron las puertas y nada más. ¿Usted, caballero? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ayer, desde ayer se implementó esto. Cerraron el audio. El, ayer estuvo cerrado el audio allá. Entonces yo voy porque una señora me dice que tenía que sacar la bolsa del otro lado. Y le digo, pero creo que está abierto. Me fui... Y había ahí unos, unos militares que dijeron que no, que, que tiene que salir por la puerta del medio. Y le digo, ¿cómo una persona que está allá va a caminar? O sea, si hay un accidente, pasa una desgracia, va a tener que correr hasta un lado. de la tercera edad. Claro, son personas mayores. Y a veces nos piden a nosotros para sacarle la bolsa. Ahora, eso de ahí genera desorden, ¿por qué? Porque cada uno tiene su lado donde trabaja la moto. La moto tiene paradero allá. Tienen paradero allá, tienen paradero allá, y al cerrar la puerta todos quieren ir para donde está abierto. Muy bien, caballero. Buenos Muy días. Buenos días. La aglomeración, mira, nosotros tenemos el paradero, ¿no? Acá las motos de otro, por ejemplo, está abierta la puerta de allá de la esquina, ¿no? De la fruta de allá. De la esquina está cerrada, ¿no? Acá la en medio, ahora nos cierran acá. La aglomeración de las motos vienen para acá. Nosotros hablando, o sea, nosotros tenemos nuestro paradero, ¿no? Para nosotros trabajar normal, conforme a la cola. Vienen. Las motos se paran acá, aglomeración. ¿Dónde están lo, lo, como se dice, los protocolos de seguridad? ¿no? Si todo ahora para entrar adentro nos piden las caretas. Bueno, un protocolo. Pero la aglomeración, ¿dónde está? Abren solamente dos puertas al mercado. Para salir van a salir como animales. Nosotros no somos animales, señor. Somos personas que debemos trabajar. Deben abrirse todas las puertas, ¿Han señor. Con el área de ¿No? Transporte? ¿Perdón? ¿Han coordinado con el área de transporte? Con nosotros hasta ahorita nada. No se acerca, ¿sabe qué, señores? Vamos a cerrar nada. No Muy nos coordinan nada, ¿no, señor? Gracias. Bien, a esta hora de la mañana nos ubicamos frente al mercado con los amigos mototaxistas. Se ven afectados porque han cerrado ambos extremos y no pueden ingresar con sus motos. Y eso los está afectando, ¿no? Es el sustento, es el trabajo, pues, del día a día. Y están exigiendo solución. Que no, nos piden que, que no nos aglomeremos, pero sin embargo, con este tipo de, de sugerencia que ha hecho el municipio, se aglomera más la gente. Nos, lo que queremos es que simplemente, o sea, abran, abran las otras puertas del mercado para poder trabajar tranquilo, porque somos un montón de... Han, han, solamente han puesto dos salidas. Lo cual incluye que la gente se aglomere más, los mototaxistas se aglomeren más, haya más motos y más caos. Lo que deseamos que, ¿cómo se llama? Que, que abran el resto de puertas para poder trabajar tranquilos y, y, y en conjunto. ¿Ustedes han podido coordinar, dialogar con el área competente? Sí, a, desde ayer no tienen que van a, van a coordinar, pero hasta la fecha nada. Estamos así, prácticamente ahorita pateando latas. ¿Qué sustento vamos a llevar al hogar? No le dan ninguna salida. Hasta el momento no, hasta el momento no nos da ninguna salida. ¿Cuál es su malestar, amigo? Hay una puerta que acá, como dice Pedro, este, hay una puerta que no es comercial. Acá esta puerta no es comercial y nosotros tenemos derecho a trabajar. ¿No puede ingresar usted? No podemos ingresar, no nos dejan trabajar en el área. Nosotros respetamos, respet respetamos el área, pero ya estamos afuera. Ya estamos afuera del área de, de, de donde pueden estar este, la, la gente transitando. Pero ¿Ha habido alguna la... comunicación con usted? No, sí, nosotros ahorita estamos comunicándonos acá con el área de, de acá, de, coordinando con la subprefecta. Dice que ya van a coordinar, pero hasta ahorita no, no estamos esperando. Y, y una solución para poder trabajar todos los compañeros. Nuestro malestar es que la puerta está cerrada, no nos informan nada, no, estamos en nuestras quejas y nos tienen de un día para otro. ¿Y está afectando a usted? Claro, está afectando a nuestro hogar. Pues. Tenemos paradero. Cada uno tenemos familia, ¿no? Tenemos que llevar una moneda entre la casa. Por... Tenemos hijos, ¿no? Tenemos que llevar una moneda entre la casa, ¿no? Para mantener a nuestra familia, ¿no? Y así no podemos trabajar porque no llevamos ningún dinero. Lo vamos a otro paradero, lo botan, lo botan. Y esa puerta está cerrada. Y queremos trabajar, pero queremos que nos abran esa puerta, ¿no? Y nada. Que cierren esa puerta. Sí, ¿Ustedes ya? han podido conversar con la su prefecta? Sí. Eh, un, de, de un término, ¿no? Ha dicho que van a dar solución, pero por el momento no, no vemos nada.
Bueno. Ojalá, que, ojalá que el municipio actúe rápido y no dé la solución, porque no es justo que trabajemos de ese modo. De los mototaxistas, porque así como ustedes reclaman, también hay otro grupo que reclama, que se abra la puerta de acá, que se cierre la puerta de allá. Entonces, vamos a buscar la mejor claro, solución para ustedes. Para, para no perjudicarnos la asociación de allá ni nosotros, sería conveniente que se abra la puerta de allá y también la de acá, ¿no? y también poner militares. Porque imagínense, ¿no? O sea, ¿qué nos da a pensar a nosotros como mototaxistas si la dos puertas ya están abiertas, ¿no? Las dos puertas están abiertas. Todo el personal sale por esas puertas. Las acciones de allá un poco que se benefician y nosotros eh, están cerradas. Como usted ve, ¿no? Entonces nos perjudican a nosotros, ¿no? Nuestra economía, ¿no? Porque nosotros queremos también llevar, ¿no? A casa sí, algo. Pero ahorita, mire, media hora, una, no, no salimos nosotros, ¿ve? Estamos acá para... Entonces, esto, señorita, quiero que este, se solucione lo más antes posible, ¿ve? ¿no? Posiblemente hoy día nada más, porque allá están todas las dos puertas abiertas. Como lo reitero, ¿no? In... Es tarde, los amigos mototaxistas, ante el cierre de las puertas alternas del mercado. Bueno, buenos días. Sí, este, están este, expresando su malestar porque se han cerrado este, algunas puertas. Bueno, la verdad acá nosotros trabajamos siempre en, en coordinación. Nosotros hemos coordinado ya con el presidente de la asociación y se dio esa recomendación para poder tener un mejor control de las personas. Previa? Claro, previa a tomar esta decisión de cerrar las puertas, nos hemos reunido con los presidentes de lo de cada cada este establec del mercado y de la parada y del sector carnes las medidas que se iban a tomar, ya en todo caso este la se poligonal di... también se ha cerrado. Claro, ¿por qué? Porque eso nos iba, per... nos iba a permitir a que las personas, nosotros llevemos el control de que las personas usen la careta de protector facial para el ingreso. Acá nosotros estamos, a... yo sé que los mototaxistas pues no reclaman porque es... ellos viven de su día a día. Entonces llevan un sustento para sus casas y son afectados porque las personas no salen de repente por cierta puerta. Pero también nosotros tenemos que pensar en la, en la contaminación, en el contagio de las personas. Y no tenemos tantos este, militares para cuidar diferentes zonas, que ellos son los que están teniendo el control del ingreso al establecimiento, en este caso al mercado.